সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম এ মহিদ খান এন টিভি ইউরোপের নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান আইন ও অধিকার থেকে বলছি এন টিভি ইউরোপের এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী এই অনুষ্ঠানটিতে আপনারা আইন বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে সরাসরি টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারবেন আপনাদের টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটিতে টেলিফোন করে সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন তবে দুটো বিষয় সচেতন থাকবেন প্রথমত আমাদেরকে প্রশ্ন করার সময় দুঃখিত আমি শুষ্ক কাশ্যপকে নিয়ে আপনাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছি তো যে কথা বলছিলাম আমাদেরকে প্রশ্ন করার সময় আপনাদের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত করে এবং গুছিয়ে করবেন এবং দ্বিতীয়ত আপনাদের টেলিভিশন সাউন্ডটি বন্ধ করে দিয়ে অথবা মিউট করে দিয়ে আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন যাতে আমরা শুনতে পারি বুঝতে পারি এবং আপনাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা আমাদের যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় দশ মণ্ডলী যেহেতু এটি একটি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান এ কারণে শুরুতেই আমি আমি সবসময় এটি কথা বলি আইনের জন্য কিন্তু মানুষ নয় মানুষের জন্য আইন এবং এ কারণে আইন যদি সঠিকভাবে মানুষের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হয় সেক্ষেত্রে মানুষকে অবশ্যই সেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে যে কারণে এই কথাটি বলছি আজকে সকালে আমি আমার প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে হসপিটালে গিয়েছিলাম তার উনিশে নভেম্বর আরেকটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে হসপিটালে এবং তিনি টেলিফোন করে দীর্ঘ বেশ কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর হসপিটালের সাথে যোগাযোগ করে তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পেরেছিলেন তো আমি উত্তরটি দিয়ে দিচ্ছি যে দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানের প্রাণ দর্শক প্রশ্ন চলে যাচ্ছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শুভ দর্শক হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন প্রাণের ভাষা কলে যায় ভাষা কোক কবি সাহেব আমি বললাম সিলেটি ভাষায় কথা বলার অসুবিধা নেই এটা আমার প্রাণের ভাষা কলে যায় ভাষা কোককা এখন আর যদি
কেউ যদি বলে থাকেন যে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কে গেলে উনি ডিপেন্ড আনতে পারবেন না ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা মানে কোর্স শেষ করে ফেলেছেন এবং যারা আপনার পিএসডাব্লিউতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু পিএসডাব্লিউতে যদি যান বাচ্চা এবং ওয়াইফকে আনতে পারবেন ওনারা এই ভিসা থাকা গেলে সবাই प्रवेश कर डिग्री कर যারা মাস্টার্স করার জন্য যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন যদি মাস্টার্সের এই কোর্সটি রিসার্চ বেস কোর্স হয় তারা কিন্তু তাদের ওয়ার্সেস পাউসকে যুক্তরাজ্যের ডিপেন্ডেন্স পাউস হিসেবে আনতে পারবেন আর যদি এটি নন রিসার্চ বেসড মাস্টার্স কোর্স হয় তাহলে তারা কিন্তু তাদের ডিপেন্ডেন্স পাউসকে ওভারসিস কান্ট্রিজ থেকে যুক্তরাজ্যে আনতে পারবেন না তো যে বিষয়টি আমি কথা বলছিলাম তো হসপিটালের সাথে আমার ওয়াইফ তিনি বুকিং দিয়েছিলেন উনিশ তারিখে তার একটি অ্যাপয়েন্ট ছিল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই টাইমটি চেঞ্জ করে তিনি তেইশ তারিখে নিয়ে গেছেন তেইশে নভেম্বর আজকে যখন আমার হসপিটালে গেছিলাম আমার ওয়াইফকে কিন্তু কনফার্ম করা হয়েছিল যে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটি চেঞ্জ হয়ে তেইশ তারিখে চলে গেছে এবং তাকে এটি চিঠি দিয়ে এটি কনফার্ম করা হবে আজকে যখন আমরা হসপিটালে গিয়েছিলাম অন্য আইটি কারণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমি আমার ওয়াইফকে বলি যে জানো তুমি চেক করে দেখো তোমার ডেটটি চেঞ্জ হয়েছে কিনা সেই যখন নার্সকে জিজ্ঞেস করে নার্স তার সিস্টেম চেক করে দেখে যে নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্ট উনিশ তারিখে ডেটটি পরিবর্তন হয়নি তার মানে সিস্টেমটাতে কেউ আপডেট করেনি তখন নার্সকে যখন রিকোয়েস্ট করা হয়তো নার্স তখন বলে যে আমার ওয়াইফকে টেলিফোন করে আবার পুনরায় এই বিষয়টিকে মানে নিশ্চয়তা আনার জন্য তো তখন আমি আমার ওয়াইফকে বলি তুমি তো নিজে অলরেডি চেঞ্জ তো করে ফেলেছো তুমি একটু পুশ করো তুমি পুশ করার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নার্স ভেতরে চেক করে দেখে ওদের ইন্টারনাল সিস্টেমের ভিতরে ঠিকই আমার ওয়াইফের রিকোয়েস্টটি ঢুকে রয়েছে কিন্তু ওদের মেইন যে পেজ সেই পেজে সেই রিকোয়েস্টটি এখন ডিসপ্লে করছে না তখন আমি আমার ওয়াইফের মাধ্যমে উক্ত নার্সকে বলি সে যাতে একটি প্রিন্ট আউট করে এবং তার ডিসপ্লে বোর্ডে যাতে এই ডেটটিকে তেইশ তারিখে নিয়ে আসে বিষয়টি কেন আপনাদের সাথে আমি আমি আজকে শেয়ার করলাম কেননা যুক্তরাজ্যে যে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস যে সিস্টেমটি সিস্টেমটি এখন আগের মতো তার কাজ করছে না যখনই আপনারা কখনো যদি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ করেন অথবা যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পরিবর্তন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আবার নিশ্চয়ত করার জন্য বারবার টেলিফোন করে বিষয়টিকে নিশ্চিত করবেন এবং চিঠি আসার আগ পর্যন্ত আপনারা কখনই মনে করেন না যে আপনাদের এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর অন্যদিকে আপনারা জানেন যে কোভিড নাইন্টিন প্যান্ডেমিকের সময় যুক্তরাজ্য সহ ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন দেয়া এবং ভ্যাকসিন নেয়ার একটি যে টালমাটাল একটি অবস্থা ছিল এবং তখন এক ধরনের গ্রুপ ছিল যে অ্যান্টি ভ্যাকসার্স আর এক ধরনের গ্রুপ ছিল ভ্যাকসিনের পক্ষে যারা কথা বলেছিল এই ধরনের একটি টালমাটাল পরিবেশ কিন্তু আমরা দেখেছি আমরা এই বিষয়টি ব্যাখ্যা দিচ্ছি এবার দশ প্রশ্ন চলে যাচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমরা এই দশক ছাড়িয়ে ফেলেছি তো ওই মুহূর্তে অনেকগুলি ভ্যাকসিনকে আমরা দেখেছি এবং আমাদেরকে বলা হয়েছিল এগুলি ওয়ার্ল্ড বিটিং ভ্যাকসিন এবং এরা এই ভ্যাকসিনগুলোকে তৈরি করা হয়েছে কোভিড নাইন্টিন যে ইন্ডাস্ট্রি ছিল সেটিকে দমন করার জন্য যে যে কোভিড নাইন্টিন যে সমস্যা সমস্ত ওয়ার্ল্ডকে আক্রান্ত করে ফেলছিল সেই সমস্যাকে দমন করার জন্য কিন্তু অতি সাম্প্রতিক সময়ে মাত্র সাত দিন পূর্বে ওয়ার্ল্ড বিটিং যে ভ্যাকসিন ছিল বলা হয়েছিল যে ভ্যাকসিনটি অস্ট্রোজেনিকাল এই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি আপডেট আমরা দেখেছি এবং বলা হয়েছে এই ভ্যাকসিনটি নেওয়ার পর যুক্তরাজ্যের ভিতরে প্রায় কয়েক হাজার যুক্তরাজ্যবাসী তারা ডিসেবল হয়ে গিয়েছেন এবং ভ্যাকসিনটির যে বিভিন্ন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সেই বিষয়টিও উঠে এসেছে দীর্ঘ লিগাল ব্যাটেল আইনি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্যটি বের হয়ে এসেছে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে এই যে ভ্যাকসিনগুলি নেওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তির স্ট্রোক হয় প্রথমত দ্বিতীয়ত যদি উক্ত ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাক হয় তৃতীয়ত যদি উক্ত ব্যক্তির ডেঞ্জারাস ব্লাড ক্লট হয় অর্থাৎ রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় চতুর্থত যদি তার যে স্পাইনাল কর্ড এটি ফুলে যায় অথবা এই যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যদি তৈরি হয় তখন তারা কিন্তু 
वैक्सिन डैमेज पेमेंट कम्पेन्सेशन एक स्कीम इतिमदे सरकार दो हज़ार तेईस साल फेब्रुआर मास थ चालू कर स्कीमटर अधीन तरह कम्पेन्सेशन क्लेम करते जरा विभिनधरण वैक्सिन नहीं सर ये जीवन खाती जे जो जीवन साथ ही जरा संग्राम कर जीवन बाँचाते गए जरा पंगु हो गए विकलांग गए तरज एक अलरेडी वैक्सिन डैमेज पेमेंट स्कीम चालू कर दिखे जरा अस्ट्रोजेनिका वैक्सिन नहीं এবং তারাও যদি এই জীবন হানিকর এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা আক্রান্ত হন তারা যদি ডিসেবল হয়ে যান তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি নতুন কম্পেন্সেশন স্কিম চালু করা হবে বলে সরকার ঘোষণা করেছে সুতরাং এগুলো আমাদেরকে কী ইন্ডিকেশন করছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে তাই ইন্ডিকেশন করছে যে আমাদের যদি বলা হয় কান নিয়ে গেল চেলে কান নিয়ে গেল চেলে চেলের পেছনে দৌড় দেওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না আগে দেখতে হবে কানটা ঠিক আছে কি না ভ্যাকসিন যারা নিয়েছেন ভ্যাকসিন নিয়ে যদি তারা জীবন যুদ্ধের সাথে এখন তারা যদি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন তাদের যদি ডিসেবিলিটি চলে আসে আপনারা মুখ বন্ধ করে সহ্য করবেন না অবশ্যই আপনারা আপনাদের জিপির সাথে যোগাযোগ করবেন জিপিকে আপনাদের যে নতুন যে কনসিকুয়েন্স যেগুলো হচ্ছে যেগুলো ভ্যাকসিন নেওয়ার আগে আপনাদের হয়নি হার্টে যদি আপনাদের স্পন্দন বেড়ে যায় যদি ব্লাড ক্লট আপনাদের হয় যদি শরীরের বিভিন্ন জায়গাতে ডিসেবিলিটি চলে আসে হাঁটা চলার ক্ষে করার ক্ষেত্রে যদি আপনাদের মুভমেন্টের ক্ষেত্রে যদি রেস্ট্রিকশানস চলে আসে অবশ্যই এই বিষয়গুলো আপনারা জিপিকে জানাবেন কেননা আইনের জন্য কিন্তু জীবন নয় জীবনের জন্য আইন কম্পেন্সেশন স্কিম তৈরি করা হয়েছে এই জীবনগুলোকে রক্ষা করার জন্য জীবনগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছেন সুতরাং আপনারা মুখ বুঝে সহ্য করবেন না তো প্রচুর আপডেটস এসছে গত এক মাসে সেকেন্ড অক্টোবর দু থেকে সেকেন্ড নভেম্বর দু পর্যন্ত প্রায় চুয়াত্তরটি আপডেট এসছে আপডেটগুলি বলার আগে আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি দর্শক প্রশ্নে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রি দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো দর্শক আপনার কি শুনতে পাচ্ছি আপনার সাউন্ডটি খুব ভেঙে ভেঙে আসছে আপনি কাইন্ডলি টেলিভিশন সাউন্ড বন্ধ করে দিয়ে অথবা মিউট করে দিয়ে টেলিফোনে সরাসরি কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনি কাইন্ডলি টেলিভিশন সাউন্ডটি বন্ধ করে দেন অথবা মিউট করে দিয়ে পাশের রুমে চলে যান হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুভ দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা <laughs> जमा पड़े এর পরিপ্রেক্ষিতে এদের হোম অফিসের যে কেস ওয়ার্কারের সংখ্যা কম বাট কেসের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং সে কারণে ছ মাস আট মাস নয় মাস দশ মাস এমনও দেখা যাচ্ছে বারো মাস চোদ্দ মাস ষোলো মাস সময় লাগছে তো যদি আপনার কেসের ক্ষেত্রে কোনো আর্জেন্সি না থেকে থাকে এটা যদি এমন হয়ে থাকে হিউম্যান রাইটস লং টার্ম রেসিডেন্স অথবা মেডিকেল হেলথের কারণে অথবা প্রাইভেট লাইফের কারণে কারণে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব পুশ করার কোনো প্রয়োজন নেই হোম অফিসকে রিমাইন্ডার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে কেননা যদি রিমাইন্ডার দেওয়ার চেষ্টা করেন তিন মাস পাঁচ মাস ছয় মাস এরকম ফ্যাক্টর না এখন যদি আপনার লিফ্ট টু রিমাইন্ড না থেকে থাকে যদি আপনি এখানে ওভারস্টে হয়ে থাকেন এবং এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেওয়ার মাধ্যমে আপনি যদি আপনার লিফ্ট রিমাইন্ডকে রেগুলারাইজ করার চেষ্টা করেন সেই ক্ষেত্রে আমি সবসময় আমার ক্লায়েন্টদেরকে এবং যারা শোভাকাকে রয়েছেন তাদেরকে সবসময় আমি এই অ্যাডভাইসটা করে থাকি যে কাইন্ডলি আপনারা কখন হোমসকে আর আনলেস ইটস আর্জেন্ট আনলেস ইটস এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্ট পুশ করার কোনো প্রয়োজন নেই তো সোজা উত্তরটি হচ্ছে ছয় মাসের যে টাইম লিমিটি এই টাইম লিমিটি এখন কার্যকরী হচ্ছে না বারো মাসও লাগতে পারে চোদ্দো মাসের সময় লাগতে পারে
তো বারো মাসে পরে অথবা আট মাসে সাধারণত ছয় মাসের পরে একটি রিমাইন্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ছয় মাস পার হয়ে যাওয়ার পর আপনি যদি মনে করেন আপনি একটি রিমাইন্ডার দিতে পারেন তখন আপনার মনে একটি শান্তি আসবে সাহায্য করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন ভাইয়া কেমন আছেন কে বলছেন কোথেকে বলছেন অনেক দূর থেকে কেমন আছেন ভাই বলেন জি বলো সেই যে আমার একটা প্রশ্ন জানার ছিল যে এই দেশে আর কি ওয়ান কমিটি আসার পরে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর কি এই দেশে ওরা আসছিল আসার পর ওরা এখানে স্যালাম ক্লেম করছে তো এখন স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ শুধু দিছে এখন আমি ইন্টারভিউ দেয় নাই তো ওরা চাইছে যে ওরা আয়ারল্যান্ডে এখন চলে যাবে আর কি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি ওরা আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার পরে সেখানে স্যালাম করে সেখানে কি এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি চলে আসবে এখানে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটা অবশ্যই কমন ইউরোপিয়ান বলুন যে বলুন যে ইংল্যান্ডে <laughs> 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 সুতরাং কমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশের ভিতরে পড়ার কারণে আয়ারল্যান্ডে ইংল্যান্ডের যে ফিঙ্গারপ্রিন্টস এই রেকর্ডটি আয়ারল্যান্ডে যখনই আপনি অ্যাসালাম ক্লেম করবেন বায়োমেট্রিক যার সময় সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টস ক্ষেত্রে সেখানে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে যে ইংল্যান্ডে এই অ্যাসালাম ক্লেম থাকাকালীন সময় তুমি কেন আয়ারল্যান্ডে গিয়েছ তখন আপনাকে একটি অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার আপনাকে দিতে হবে কেন আপনি আয়ারল্যান্ডে গিয়েছেন কেন আপনি মনে করেছেন আয়ারল্যান্ড ইজ মাচ সেফার কান্ট্রি দ্যান ইংল্যান্ড কেন আপনি মনে করেছেন এই একটি বিষয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনাকে ফেরত পাঠাবে কি পাঠাবে না সেটি কিন্তু ডিপেন্ড করবে আইরিশ যে অথরিটি তাদের উপরে আইরিশ যে কেস ওয়ার্কার যে ইমিগ্রেশন অফিসার যে আপনার কেসটি ডিল করবে এবং বাই ল ইংল্যান্ডের বাইরে অথবা ইংল্যান্ডের ভেতরে কোনো ব্যক্তি যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে ঢুকে পড়েন এবং তিনি যদি সেই কান্ট্রিতে ঢুকে যদি তিনি যদি অ্যাসালাম ক্লেম করেন সেই কান্ট্রিতে হবে দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি অফ অ্যাসালাম ক্লেম তো আপনি যেহেতু ইংল্যান্ডে ঢোকার ইংল্যান্ড ইউরোপের একটি কান্ট্রি ইংল্যান্ডে ঢোকার পর আপনি যেহেতু অ্যাসালাম ক্লেম করেছেন এই দেশের অ্যাসালাম ক্লেমটি নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি যদি অন্য কোনো দেশে গিয়ে আবার পুনরায় অ্যাসালাম ক্লেম করার চেষ্টা করেন সেই দেশে কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি ইংল্যান্ড থেকে কেন ফিরে এসছো তুমি এই বিষয়টি আপনি মাথায় রাখবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে একটি অ্যাকসেপ্টেবল আপনার অ্যান্সার আপনাকে রেডি রাখতে হবে আর যদি আপনার বাচ্চা থেকে থাকে হ্যালো হ্যালো আমি অনুভূতে চলে গেছেন তো যদি বাচ্চা থেকে থাকে বাচ্চা সহ আপনাদেরকে ইংল্যান্ডে ফেরত যে পাঠাবে এই বিষয়টি অনেক শিথিলতার সাথে যেহেতু ফ্যামিলি এখানে রয়েছে আর গ্রহণ করা হয় তো আপনারা চেকবেক করে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় উত্তর রেডি করে নিয়ে যাবেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আপনি জি আপনার কি কোনো বাচ্চা আছে বাচ্চা থাকলে তাহলে আপনাদের ফেরত পাঠানোর বছর খুব কম যেহেতু ফ্যামিলি ইউনিট এখানে ক্লেম করছে হ্যাঁ আমি তাই তো বলছি ফেরত করার পাঠানোর বিষয়টা খুব ক্ষীণ ওয়েলফেয়ার দি চিলড্রেন এই বিষয়টি থাকার কারণে তবে এটি ডিপেন্ড করবে যে রেলিভেন্ট কেস সরকারের সিদ্ধান্তের উপরে আর ইংল্যান্ডে যে ক্লেম করেছেন আপনি আমি জানি না আপনি কোন ক্যাটাগরিতে ক্লেম করেছেন ক্লেমটা যদি শক্তি বিষয়ে হয়ে ক্লেম করে থাকেন এবং এটা যদি জেনুইন ক্লেম হয়ে থাকে অফকোর্স দেয়ার উইল বি পসিবিলিটি টু স্টে অ্যাজ এ রেফিউজি ইন দি ইউকে এবং আপনি যদি সাকসেসফুল হন আপনাকে পাঁচ বছরের পারমিশন দেওয়া হবে আর অ্যাসালাম ক্লেম করব বললেই তো হবে না আপনাকে অ্যাসালাম ক্লেম ক্লেমের মতো করে করতে হবে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আপনি কি আছেন এখন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি আমি কাটিক তো নিখব বলছি জি বলুন ভাই প্রশ্ন করুন ভাই আমার আইলার এক্সটেনশন করছিলাম কতদিন বাদে রেজাল্টটা জানতে পারবো ভাই ওটা তো আমার জানাই বাকি আইলার এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আপনি জি জি আচ্ছা আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি আমি আয়ালের আপনি কবে কপি করেছেন অ্যাপ্লিকেশন টু মান্থ থেকে টু মান্থস 
আচ্ছা যদি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আপনি সাবমিট করে দেন আপনি এই সিক্স মান্থসের ভিতরে আপনার আই এল অ্যাপ্লিকেশনের রেজাল্ট চলে আসবে তিন থেকে চার মাস পাঁচ মাস হায়েস্ট সিক্স মান্থস চলে আসবে যদি আপনি প্রয়োজন তথ্য যদি দিয়ে থাকেন আপনি ডকুমেন্টসগুলো সহ বাট অ্যাট এনি টাইম চলে আসবে দুই মাস হয়ে গিয়েছে আপনার রিজনেবল টাইম চলে গেছে চলে আসবেন চাল পাই সিদ্ধান্ত তিন থেকে ছয় মাস ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি ওয়ালাইকুম সালাম চলে যাচ্ছি পরবর্তী দশম প্রসাদ আসসালাম আলাইকুম হ্যালো শুভ্র দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো সোনাকম ভাই সরি ভাই আমি একটা কল দিয়েছিলাম আমি যে আমার একটা বিষয় জানা ছিল যে যদি আপনি বলছিলেন যে যদি বাচ্চা যদি সাথে করে আয়ালেন চলে যায় তাহলে সেখান থেকে কি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই এটা এটা বলছিলাম নাকি আমি বলেছিলাম সম্ভাবনা খুব ক্ষেণ এবং এটা ডিপেন্ড করবে আয়ারল্যান্ডের যে ইমিগ্রেশন অথরিটি যিনি আপনার কেস ডিপেন্ড ডিসাইড করবেন তার উপরে এবং আপনি কী রিজন শো করছেন কেন আপনি ইংল্যান্ডে অ্যাসলাম ক্লেম পেম থাকে পেনি থাকে সত্ত্বেও আয়ারল্যান্ডে গিয়েছেন এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা রিজনেবল একটা অ্যান্সার করতে হবে আপনাকে ওই অ্যান্সারটা যদি ঠিকমতো আপনি করতে পারেন দ্যার ইজ এ পসিবিলিটি আয়ারল্যান্ডেও আপনার অ্যাসলাম ক্লেমটাকে ওরা গ্রহণ করবে ওয়ালাইকুম সালাম ভাই ভালো ভাই আপনি কেমন আছেন ভাই কাইন্ডলি আপনার প্রশ্নটা মুখটা কাছে এনে কথা বলেন মোবাইলের কাছে যাতে কেউ শুনতে পাই আমরা বলুন আমার কিটা প্রশ্ন আছে ছোট ছোট কিটা প্রশ্ন কোটার ওষুধ তিনটা প্রশ্ন করতে পারবো হ্যাঁ বলুন প্লিজ একটু জোরে বলুন কাইন্ডলি আপনার আপনার মুখটা মোবাইলের সামনে এনে কথা বলেন যাতে শুনতে পাই বলুন আর আমার সেকেন্ড এক্সটেনশন হয়ে গেছে জি আমার কাঠের মধ্যে নতুন যে কাঠ আছে কাঠের মধ্যে একটা অক্কর ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা মানে যখন থেকে কাট ইস্যু হইছে ওরা ভুল করে জি ভাইয়া গ্রান্টে লেটারও তুমি বল না মানে ওইটারে তিন চার সপ্তাহ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে জি তো আমার তো সোচে কয় সপ্তাহ লাগতে পারে বা এখন আমার কি করা উচিত আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন উত্তর দিছি যে প্রশ্ন হচ্ছে জি আমার বাচ্চা ওই লিটু রিমেইন আছে আর বড় বাচ্চা ব্রিটিশ হয়ে গেছে 10 বছরের রাইটে হুম ভুল হয়ে থাকে তো যে যে জায়গা থেকে বায়োমেট্রিক কার্ড ইস্যু করা হয়েছে বায়োমেট্রিক কার্ডের একটি চিঠি আসার কথা সেখানে লেখা থাকবে যে যদি বায়োমেট্রিক কার্ডে করে এরার থেকে থাকে ভুল থেকে থাকে আপনি যোগাযোগ করবেন যোগাযোগ করে আপনি আপডেট করে দেবেন যে বায়োমেট্রিক কার্ডের এই জায়গাতে ভুল রয়েছে এই অ্যালফাবেটটি ভুল এসছে তখন ওরা আপনার পক্ষ থেকে বায়োমেট্রিক কার্ডের ভুলটিকে আপডেট করে দিয়ে আপনাদেরকে সংশোধন করে পাঠিয়ে দেবে এই এবং এটি আসতে এক মাস দেড় মাস দু মাস সময় লাগতে পারে এই হলো প্রথম প্রশ্নটির উত্তর এবার আপনি অ্যাড্রেসটি কোথা থেকে পাবেন বায়োমেট্রিক কার্ড যে জায়গা থেকে এসছে একটি অ্যাড্রেস থাকবে সেই অ্যাড্রেসে পাঠাবেন অথবা আপনাকে যে অ্যাড্রেস থেকে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে সেই অ্যাড্রেস চিঠির উপর একটি অ্যাড্রেস থাকবে নিচে কেস ওয়ার্কের নাম থাকবে সেই কেস ওয়ার্কারকে সরাসরি রিকোয়েস্ট করে আপনি বলতে পারবেন আপনি এই হলো আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তর উত্তর হচ্ছে আপনার যে দুজন বাচ্চা দুজনই যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছে প্রথম বাচ্চাটি ব্রিটিশ হয়ে গেছে সেকেন্ড যে বাচ্চা এ বাচ্চা সাত বছর পূর্ণ হবে আগামী কয়েক মাস পরে যদি সাত বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে এই বাচ্চাটির জন্য সরাসরি আপনারা আইএলআর অর্থাৎ ইনডেফিনেটলি ফ্রেমের জন্য অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবেন অতীত আইনের অধীনে এই বাচ্চারা ফর ফর দ্য লিফ্ট ফ্রেমের অর্থাৎ দুই বছর ছয় মাসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারতেন পারত অতীত আইনের অধীনে বা যেহেতু যুক্তরাজ্যের যে সরকার এবং ব্যবস্থা আইন ব্যবস্থা হিউম্যান রাইটসকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেয় বাচ্চাদের রাইটসকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেয় এ কারণে আইনটিকে শিথিল করা হয়েছে আগের আইনের মতো এই সাত বছর যারা বাচ্চা যারা যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেছে সেভেন ইয়ার্স তাদেরকে আর দশ বছরের রুটে ফেলা হয় না তাদেরকে সরাসরি সাত বছর কমপ্লিট হয়ে গেলে ইনডেফিনেটলি ফ্রেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার জন্য তাদেরকে এলিজিবিলিটি দান করা হয়েছে নতুন ইমিগ্রেশন আইনের অধীনে সুতরাং আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তরটি হচ্ছে সরাসরি আপনার দ্বিতীয় বাচ্চা যখন সাত বছর হয়ে যাবে সে ইনডেফিনেটলি ফ্রেমের জন্য সে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার জন্য এলিজিবল হবে সে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী দশক প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো হ্যালো আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন 
शुभंकर मोबाइल नई আইনের কোথাও শিথিলতা নাই আপনার মাকে জানতে হবে যে দয়া করে যে কাজটি করবেন একটি আইফোন যেটি আপনার আইফোন টুয়েলভ হতে পারে থার্টিন ফোরটিন এটি কিনে আপনার মাকে দেন এবং ভিতরে একটি ইমেল অ্যাড্রেস আপনি ইউজ করবেন যে ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনি অতীতে ইউজ করেছিলেন আপনি এবং সেই ইমেল অ্যাড্রেসটি সেট করে দেবেন এই আইফোনের ভিতরে আপনার মাকে কিছু করতে হবে না আপনি অথবা আপনার যার ছেলে মেয়ে রয়েছে অথবা ভাই বোন যারা মোটামুটিভাবে কম্পিউটারের উপর দক্ষ তাদের সাজো নেন আর যদি না হয় তাহলে আপনি একজন কোনো আইনজীবী সাজো নেন আইনজীবী সাজনের কোনো প্রয়োজন নেই এটি ঘরের ভিতরে যারা আপনার যদি যদি কোনো বাচ্চা কাচ্চা থেকে থাকে অথবা যারা এ লেভেল ও লেভেল করেছে জিসিস করে তারা তারা বুঝবে জিনিসটা কি অনলাইনে গিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এটি ইমেল দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে মোবাইল নাম্বার লাগবে ওনার জেনুইন যে পাসপোর্টটি রয়েছে সে পাসপোর্টটি ভ্যালিড হতে হবে ওনার যে বায়োমেট্রিক কার্ডটি রয়েছে সে বায়োমেট্রিক কার্ডের ডিটেলস দিলে পাসপোর্টের ডিটেলস দিলে অটোমেটিকলি আপনারা একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন এবং যেই অ্যাকাউন্টটি মেক শিওর যে মোবাইল নাম্বারটি আপনি আপনার মাকে দেবেন যে মোবাইলটি দেবেন এখন আপনি বলেছেন আপনার মায়ের কোনো মোবাইল নেই একটি আইফোন টুয়েলভ থার্টিন এটি কিনে আপনার মাকে দিয়ে দেন এবং লিভ দ্যাট ফোন ফর লাইফ ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স মানে আগামী দশ বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার মা ইনডিফেন্ট পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই মোবাইলটি আপনার মাকে ব্যবহার করতে বলেন কারণ এখানে সমস্ত আপডেটগুলি আসবে ওই ইভি স্যার এবং আপনার মাকে সুবিধা করার জন্য সেকেন্ডলি আপনি ই ভিসা করার জন্য ওই একটি অনলাইনে আপনাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে হোম অফিসের ওয়েব পেজে গিয়ে আপনার মায়ের নামে একটি ইমেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে হবে আপনার পাসপোর্টের যে যে পাসপোর্ট পাসপোর্ট এক্সপায়ার্ড হয়নি সেই পাসপোর্টের ডিটেলস দিতে হবে এবং আপনার বায়োমেট্রিক কার্ডের ডিটেলস দিতে হবে নেম ডেট অফ বার্থ ন্যাশনালিটি অ্যাড্রেস সহ সমস্ত কিছু দিয়ে দিলে আপনার মায়ের ই ভিসাটি চলে আসবে নয়তো উনি কিন্তু এই থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টোয়েন্টি এই তারিখটি পার হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু উনি উনি আপনার মা অনেক বিড়ম্বনায় পড়ে যাবে এখন অনেক সময় রয়েছে আপনি আজকে থেকে স্টেপ নিলেন কালকে আজকে আজকে আপনার মায়ের ই ভিসা চলে আসবে আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার হ্যালো তো যে হ্যালো শুভ দর্শক আপনি কি লাইনে আছেন হ্যালো चालू करते हैं এই ই ভিসাটা কিন্তু ওনার মোবাইলের ভিতরে থাকবে ওনার ইমেলের ভিতরে থাকবে তো আপনার মাকে যেটা করতে হবে যখনই বাংলাদেশে ট্রাভেল করবেন অথবা বাংলাদেশ থেকে যখন উনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসবেন তখন ওই ইমেলটাকে আপনি ওপেন করে রাখবেন আপনি তো ওই ইমেলটার ভিতরে ই ভিসা দেখলেই এয়ারলাইন্স অথরিটি এবং যে এয়ারলাইন্স অথরিটির পাশাপাশি যে যেটা বলছিলাম এয়ারপোর্ট অথরিটি আপনার মাকে আসা এবং যার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে কোনো সমস্যা হবে না খালি গেটটা পার হওয়া গেট পার হয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত কিছু মানে আপনার মার অনুকূলে চলে আসবে এই কারণে একটি লেটেস্ট দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই মোটামুটিভাবে থ্যাংক ইউ অন্যান্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই কথাটা বলছি আমি যে অনেকেই রয়েছেন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে থেকে এটি শেয়ার করছে আপনাদের সাথে কয়েক মাস পূর্বে আমার সাউথের একটি প্রপার্টি আমি ভিজিট করতে গিয়েছিলাম নেক্সট ডোর নেবার প্যাট অ্যান্ড জো ওরা ইংলিশ এবং ওদের বয়স এক একজনের বয়স সেভেন্টি নাইন এইটি পাশাপাশি চলে চলে এসছে তো আমাকে একটি উইল তৈরি করার জন্য তারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন তো ডকুমেন্টস আমাদেরকে তার যে ডিটেলস দেওয়ার জন্য আমি বলেছিলাম আমার হোয়াটসঅ্যাপে কিছু ডকুমেন্টস পাঠানোর জন্য তারা হোয়াটসঅ্যাপ কীভাবে ইউজ করতে সেটি জানে না তাহলে এই ধরনের যারা বয়বৃদ্ধ যারা ব্রিটিশ সিটিজেন তাদেরকে সহায়তা করার জন্য কিন্তু যে সিস্টেমটি যে ম্যাকানিজম ডেভেলপ করার কথা সেই জায়গাতে এটি ঘাটতে রয়েছে আর অন্য জায়গাতে যারা ওভারসিজ ন্যাশনাল যারা যুক্তরাজ্যে লিফট রেভেন্ট নিয়ে অবস্থান করছেন এবং যারা এখনও সেটেলমেন্ট হয়নি যাদের এখন ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ আসেনি তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কিন্তু এরকম মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে যে প্রতিবন্ধকতার একটি দিক আমরা দেখতে পেয়েছি একটু আগে যিনি কলার যিনি ফোন দিয়েছিলেন 
উক্ত মাহতাকে সাহায্য করার জন্য যে কাজটি করতে হবে প্রথমত একটি আইফোন কিনতে হবে আইফোন টুয়েলভ থার্টিন অথবা স্যামসাং যে 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 ফোনগুলোতে মডার্ন ফ্যাসিলিটিজগুলো রয়েছে দ্বিতীয়ত সেই ফোনের ভিতরে তাকে একটি ইমেল অ্যাড্রেস খুলে দিতে হবে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটি হোম অফিসের যে হোম অফিসের সাথে রেজিস্টার করতে হবে এটি অনলাইন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এই ব্যক্তির মায়ের নামে এবং অ্যাকাউন্টটি খুলে সেই অ্যাকাউন্টের ভিতরে ওনার মায়ের যে ভ্যালিড পাসপোর্ট ডিটেলস দিতে হবে ভ্যালিড বায়োমেট্রিক কার্ডের ডিটেলস দিতে হবে দিলে পরেই কিন্তু হোম অফিস থেকে একটি ই ভিসা ওনার মায়ের নামে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি তো এই ভিসাটি তিনি যদি দেখাতে না পারেন যখন বাংলাদেশে যাবেন অথবা বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসবেন এই সমস্যা সমাধান করার জন্য এই ই ভিসাটি যখন তাকে ইস্যু করা হবে সেই ই ভিসাটি প্রিন্ট আউট করে ফেললে ভালো হবে প্রিন্ট আউট এটি সাথে নিয়ে গেলেন এবং যখন বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য হিতর এয়ারপোর্টে তিনি উপস্থিত হবেন তিনি ওই মোবাইলটাতে ওই ইমেলটা ওপেন করে তিনি কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াবেন তাহলে তার কোনো সমস্যা হবে না তো এখন এই হচ্ছে সিস্টেম সিস্টেমের সাথেই আমাদেরকে অধিবাস করে থাকতে হবে আনফর্চুনেটলি নয়তো সিস্টেমে বাইরে চলে গেলে একত্রিশে ডিসেম্বর টোয়েন্টি পার হয়ে গেলে ওনার মা কিন্তু অনেক ধরনের মারাত্মক আইনি ঝামেলা পড়বেন মারাত্মক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবেন সুতরাং একত্রিশে ডিসেম্বর টোয়েন্টি পার হয়ে যাওয়ার আগেই যারা অ্যাপ্লিকেন্ট রয়েছেন যাদের লিফ্ট রিমেন এখনও লিমিটেড টেন ইয়ার্স উত্তর সেটেলমেন্ট অথবা যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যারা রয়েছেন তাদের প্রতি আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের এই এই বায়োমেট্রিক কার্ডগুলোকে ই ভিসাতে রূপান্তরিত করে ফেলুন একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার পূর্বে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী দশক প্রশ্নে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কে বলছেন কোথেকে বলছেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন ভাই ভালো আছেন জি ভালো আছেন আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে জি আমার এক নেটবুক এর জন্য একটু জোরে বলুন কাইন্ডলি কি বলেন আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে ই ভিসা সম্বন্ধে ই ভিসা জি আচ্ছা পাগলি 10 ইয়ার্স রোল কে ভিসা পাইছে জি আলদারে থাকে জি তো 5 বছর হওয়ার পরে আবার 5 বছরের ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিল আমরা ওইটাও হয়ে গেছে জি বুঝতে পারছেন জি এখন থাকে <coughs> 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 উনি মেনশন করবেন যে পাঁচ বছর পরে যখন ওনার ভিসা পার হয়ে যাচ্ছেন সেই ভিসাটা আবার ওনার এক্সপায়ারি ডেট এটা ওটাকে মেনশন করতে হবে আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি আমি আপনাকে আমি আমি আপনাকে আমি আপনাকে সহজ এবি বুঝতে পারছেন আমি আপনাকে এই কথা হচ্ছে ওর পাঁচ বছর পরে মানে টেন ইয়ার্স হবে জি পাঁচ বছরের ভিসা আছে এখন ই ভিসা ই ভিসা করতে হইলে কোন ডেটটা দিবে আমি তো তাই তো আপনাকে বলছিলাম ওনাকে কার্ডের যে ডিটেলস সেটা তো ওনাকে দিতেই হবে কার্ডের যে মানে ওই স্টার্ট ডেট এবং এন্ড ডেট এটা তো দিতেই হবে এটা দিলে পরে সরাসরি সিস্টেম থেকে পিক আপ করবে ওনার লাস্ট ডেট কবে পার হবে বুঝতে পেরেছেন আপনি যদিও ওনার ভিসা পাঁচ বছরের জন্য ভ্যালিড পাঁচ বছর পরে উনি টেন ইয়ার্সের থ্রুতে সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করবেন ডোন্ট ওয়ারি বায়োমেট্রিক কার্ডে ঠিক যে যা ডিটেলস লেখা আছে সেই ডিটেলসটাই আপনি ই ভিসাতে দেবেন আপনি দেওয়ার পর মানে ই ভিসার ফর্মে দেবেন আপনি ফর্ম থেকে অটোমেটিকলি জেনারেট করে বলে ফর্ম থেকে কনফার্ম করা হবে যে ওনার ভিসা পার হয়ে যাচ্ছে পাঁচ বছর পরে বুঝতে পারছেন আপনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তো এই প্রশ্নকে মাথায় রেখে অন্যান্য যারা দর্শক তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যদি কোনো লিমিটেড লিফ্ট রিমেন্ট যাদের রয়েছে ভিসা রয়েছে যাদের ভিসা পার হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেভেনে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এইটে টোয়েন্টি টোয়েন্টি নাইনে ডোন্ট ওয়ারি যদিও বায়োমেটিক কার্ডে লেখা আছে ভিসা এক্সপায়ারি ডেট অ্যাজ থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি এই ডেটটি আপনাকে অবশ্যই ই ভিসার যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেখানে আপনাকে মেনশন করতে হবে যখন প্রয়োজন তথ্য দিয়ে দেওয়া হবে ই ভিসায় শো করবে আপনার ভ্যালিড ভিসা কতদিন ভ্যালিড রয়েছে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো 
टेलीविसन फलो कर ना फलो कर रूम चले जाऊंड मिट कर दें नो कथा गैप हो जाए धन्यवाद थैंक यू जिज्ञेसिटली फर नैचारेशन सूतरा जदि आपनर वाइफ के धरें आज के आज के सेकेंड अफ नवेम्बर टोटी टोटी फोर टोटी फोर आज के जी आपनर वाइफ के आई एल आर दिए देा है इनडेफिनेटली फ्रीम दिए देा है जेहतु तीन एक ब्रिटिश सीटिजनर वाइफ सरसर आगामीकाल ब्रिटिश सीटिजनशिप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उन्नी टू रेजिस्टार एज ए ब्रिटिश सीटिजन नैचरलेशन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आपनर प्रथम जो प्रश्न छो जी आई एल आर जो एप्लीकेशन सबमिट कर कतदिन समय लगते परे साधारण आई एल आर एप्लीकेशनगुल्लो अपना तीन थे चार मास छ मास चले आसे हाएस्ट तब हमार अभिज्ञता देखे अति साम्प्रतिक समय दुई के तीन मास एर भेतरे सिद्धांत चले आशा करी अपना वाइफर सिद्धान जेहतु आई एल आर जो एप्लीकेशन सबमिट कर दुई थ तीन मास हाएस्ट सिक्स मान्थर भर चले आसें धन्यवाद चले जा दर्शक मंडल जा रहा एक गुरुतपूर्ण आपडेट दीची दर्शक मंडल शुरू से सेकेंड अक्टोबर टोटी टोटी फोर थे सेकेंड नवेम्बर टोटी टोटी फोर यही मास प्राय चुहत्तर उपरे खूब गुरुतपूर्ण आपडेट इस सेखन के बाछे को कैकट गुरुतपूर्ण आपडेट अपने माजे नहींहार हिसाब अपने देर जो प्रथम आपडेट हे रिपोर्ट ए चेन्ज अफ सार्कमस्टान्सेस इफ यू हाव ए भिजा एर अर्थ कि जदि आपनी आपनारा जरा एप्लिकेंट रोन अथवा जरा जुक्तराज्य बसबाज कर जर लिमिटेड लिफ्ट रिमेंट रही है अथवा जैसे भिजा रही है तर जदि युक्तरज्य अवस्थानकालीन समय प्राथमिक अवस्थाएं जे अवस्था छो से अवस्थार साथ बर्तमान अवस्था जो जदि कोवर्तन है हमें आबाँ बी बर्तमान अवस्था जो कोवर्तन है तक के अवश्य होम अफिस के से हीवर्तन जानाते हैं से परिवर्तनगुल प्रथमत इफ यू हाव गट मैरिड जदि आप विवाह बंधने आबद्ध हन द्वित जदि आप एड्रेस परिवर्तित है तृतियत जी आप टेलिफोन नम्बर परिवर्तित है चतुर्थ जदि आप नैशनलिटी परिवर्तित है ये ए रकम धरने के बांगलेश नैशनल छें स्पैनिश फ्रेच नैशनल हो गए पंचम जदि कारो फेसियल एपियन्सर क्षेत्र परिवर्तन है अनेक समय आर्टिफिशियल सार्जारि कर फेसर एपियन्स चेन्ज कर फेला है जो यही परिवर्तन है ष्ठ हे डेट अफ बार्थ जदि को कारण उक्त एप्लिकेंटर जे बार्थ सार्टिफिट अथवा पासपोर्ट जो रंग डेट अफ बार्थ चले आसे और से डेट अफ बार्थ के परिवर्तन करा से विषय जदि को व्यक्ति ऐलें पुरुष हो गए महिला ऐलें महिला हो गए पुरुष यही मान सफिक जो एक्सपेरिमेंटर माध्यम जो परिवर्तनगुल जेंडार जो परिवर्तन है तेल ये सात विषय के जेहतु परिवर्तन हो गए होम अफिस के अवश्य आंडार दि चेन्ज अफ सार्कमस्टान्सेस ये क्राइटरिया होम अफिस के नोटिफाई करते हैं ना नोटिफाई कर ले भविष्य एप्लीकेशनगुलो रिफ्यूज होते प्रत्याख्यात प्रत्याख्यन हो जाते परे ये विषय और आकटी जो गुरुतपूर्ण आपडेट से हे इनडेफिनेट लिफ्ट रिमेन एप्लिकेंट जरा रोन जरा टेन इयार्स रूट और सेटलमेंट एप्लीकेशन जरा सबमिट कर तेज़ क्षेत्र प्रजोज्य जो विषय बला तेज़ क्षेत्र में एप्लीकेशन फी हे दुई हज़ार आठ शत पचिस पाउंड सरि हमें आबाँ बी कारेक्शन करी इनडेफिनेटलि फ्रेमें जरा एप्लीकेशन सबमिट कर टेन इयार्स रूट टूअर्ड सेटलमेंट तर क्षेत्र में कतटुकू फी की दीते हैं से संक्रांत विषय आपडेट प्रथमत तक एप्लीकेशन फी दीते हैं दुई हज़ार आठ शत पचाशी पाउंड द्वित तर क्षेत्र में सुपार प्रायरिटी सार्विस रही है बर्तमान जो सिसटेम जी आपडेट जीटी इस फार्स नवेम्बर टोटी टोटी फोरे सिसटेम अधीन तरा एक हज़ार पाउंड एक्सट्रा 
प्रदान करे सुपर प्रायोरिटी सर्विस के मध्य में एक ही फास्टर डिसीजन तरह अर्जन करते पार बन दूर तो शेदन तो अर्जन करते पार बन एवं ए शेदन तो टी जेदिन तरह बायोमेट्रिक्स प्रदान कर बन शेदिन थे के दूरी वर्किंग डेज़ भीतर तादर के शेदन तो दिए दहाबे अते जे आमर उन्नतने शुरुते एवं ए उद्धाय जिस हम तो कॉलर हमें फोन दे बोला चलन जितना आयलर एप्लिकेशन साबित करा चलन तारा कतु दिने भीतरे शेदन तोरी जानते पार बन ये एप्लिकेशन दे दिशा बोलची जो दी आपने रा खूब दूर तो शेदन तो पेते चलन सुपर प्रायोरिटी सर्विस बोले एक सर्विस रह चहे एक हजार पाउंड प्रदान कर ले आप उधर के फास्टर डिसीजन दिया हबे ये बोल शे शेदन तो टी जेदीन एप्लिकेंट बायोमेट्रिक्स प्रदान कर बन शेदीन थे के टू वर्किंग डेज़ भीतर ए शेदन तो प्रदान कर हबे धन्यवाद तो ए अपडेटेड पास पासे आठो एक टी ग्रुप अपडेट � एप्लीकेशन गुले सक्सेस उन्होंने शेख क्षेत्र की हाबे नोटन आपडेटी शेख शेख विषय दिशा दिशा संप्रेक्त हो बाल हुए छे जोखोन टेन इयर्स रूट टूर सेटलमेंट एप्लीकेशन जो दिकोने एप्लीकेशन साबित कर था केन एवं तादेव ए रेसिडेंस ने जो दी जुकतो जो लॉफुल हुए था के भविष्यते तादेव के � टेन इयर्स रूट टूर सेटलमेंट अर्थात दस बचर लफुल रूटे जरा जुक्त जब पसंद कर एप्लीकेशन सबमिट कर एप्लीकेशनगुल सकसेसफुल है भविष्य तक के आर को बायोमेट्रिक रेसिडेंस कार्ड इश्यू करना बर्तमान आईन अधीन क्योंकि तक के बायोमेट्रिक रेसिडेंस कार्ड इश्यू कर तक के क्यों दे तक के एक एप्लीकेंट के एक इ भिसा देवा ये हे अनल रेकर्ड जे रेकर्ड कन्फार्म कर दे उक्त एप्लीकेंटर जुक्तरज्य इमिग्रेशन स्टेटस की अर्थात तादर के कोनो बायोमेट्रिक रेसिडेंस कार्ड दिया हाबे ना किंतु तादर के एक टी ई वीजा दिया हाबे एवं ए ई वीजा टेर ऑर्डर करा जोनो एक जन एप्लिकेंट के अबोशी अबोशी एक टी यूके वीआई अकाउंट खुलता हाबे तो एक बात बोलते बोलते हमरा छोटे एक टी बिगबॉन ब्रिटि� एक तरीके दसंबर 2022 तारीख ए डेट की पार हो जाए पूर्व में आप तरह उत्तर दूरतो ईवीसर अकाउंट खुला जोनो आप तरह यूके वीआई एक अकाउंट ओपन कर बन शेख है आप तरह पासपोर्ट यूज़ कर बन टेलीफोन नंबर यूज़ कर बन आप रह दर वैलिड पासपोर्ट यूज़ करते हुए एवं बायोमेट्रिक कार्ड डिटेल्स दिए � बोलते बोलते छोटे टेबल में दर्द में चले शेख आर बिगापन बिरिस पर अमिताभ फिर से शेख अपने दर ओती जानो पर अनुष्ठान आयन ओ अधिक अनुष्ठान के साथ नहीं है बिगापन बिरिस पर भी अमिताभ विभिन्न दर्शन प्रश्न उत्तर देवर चेस्ट कर चलाम एवं ऐसा थे शाम प्रोत्साहित समय पर जब जी विभिन्न अपडेट गुले शेख लीगल अपडेट शेख गुले एक टी अपडेट दे आमर उठने जिंगे आप तो देख मचे उपस्थर उपहार शेख पे आना चेस्ट कर चलाम ए दहे और तार कुन बैठकम हबे ना तो शुदुम्रेशनलराज्य प्रवेश कर त्रिस बचर बस एवं इधर के दूसरी बहुत छोरे विषय दाह हबे क्या न शुद्ध मात्रों इंडिया नेशनल दर के ये विषय टी दाह होच्छे ये विषय टी आमर का छोरे प्रश्नों ऐने छे उचित छेलो शुद्ध मात्रों इंडियन टी ना बोले जिधे बाल होते यंग प्रोफेशनल्स स्कीम विजा ये बग ये विषय उधिन जिधे बांग्लादेश शो विषय बिभिन्न आमर का चमोने है चे ए आईटी एक पेशे शुद्ध मात्रों इंडिया नेशनल दर के प्रधानों दर कारणे बांग्लादेश भारत बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान शाओ उन नन्हो जर जुल सब कंटिन्यू दर कंट्री गुल रचे ए नेशनल दर साथे ए टी बोशिमो मोलक बोला मैं मोने कोरी एवं आमी शारकरे दिश्चिया� नेपाल, भूटान, मालदीव शहर, उन दोनों जैसे सब कंट्रीज़ जैसे कंट्रीज़ लोग रहते हैं, चाइना शहर तादर शामन शुद्ध थक बे, 
তো এটি আমার কাছে মনে হয়েছে এটি ডিসক্রিমিনেটরি কেন শুধুমাত্র একটি দেশকে প্রাধান্য দেওয়া হবে অন্য দেশগুলোর উপরে নিয়ে এবং সেক্ষেত্রে সরকারের সাথে লবি করতে হবে এবং আমাদের যারা মিনিস্টার রয়েছেন আমাদের বাংলাদেশি কমিটি ব্রিটিশ বাংলাদেশ কমিটি যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত এমপি রয়েছেন পার্লামেন্টে তাদের আমি দৃষ্টিকে আমরা আকর্ষণ করছি এই আইনটির পরিবর্তন আনা উচিত এই ইমিগ্রেশন রুলসটিতে যে রুলসটিতে খালি বলা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইয়াং প্রফেশনাল স্কিম ভিসা এই জায়গাতে ইন্ডিয়াটিকে তুলে দিতে হবে নিয়ে আসতে হবে ইয়াং প্রফেশনাল স্কিম ভিসা এবং শুধুমাত্র যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনালদেরকে ঢোকার যে অনুমতি দেওয়া হবে আঠারো থেকে তিরিশ বছর যাদের বয়স তাদেরকে এই জায়গাতে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান এটিকে তুলে দিতে হবে তুলে দিয়ে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপাল ভুটান মালদ্বীপ সহ অন্যান্য সাব কন্টিনেন্টের যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে তাদেরকে সমান সুযোগ এখানে তৈরি করে দিতে হবে এই বিষয়টির প্রতি আমি সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশ কমিটির যারা এমপি রয়েছেন পার্লামেন্টের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের তাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আর এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সেটি হচ্ছে ওভারসিস ডোমেস্টিক ওয়ার্কার ভিসা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টকশোতে এবং বিভিন্ন আমি যখন কমিটি বিভিন্ন যে অনুষ্ঠানে যখন আমি অংশগ্রহণ করি আমাকে এই ডোমেস্টিক ওয়ার্কার ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো এই উত্তরটি আমি দিয়ে দিচ্ছি এই সংক্রান্ত বিষয়েও এই গত এক বছর ভিতরে আরেকটি আপডেট এসছে বলা হয়েছে একজন অ্যাপ্লিকেন্টকে অবশ্যই যুক্তরাজ্যের বাইরে অবস্থান করতে হবে সেটি বাংলাদেশের অ্যাপ্লিকেন্টও বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবে তবে কয়েকটি বিষয় এখানে কয়েকটি শর্ত এখানে পূরণ করতে হবে প্রথমত অ্যাপ্লিকেন্টের যিনি স্পন্সর তাকে তাকে অবশ্যই তার কাছে তার অধীনে উক্ত যে ডোমেস্টিক ওয়ার্কার তার অ্যাটলিস্ট এক বছর কাজ করতে হবে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার পূর্বে এক বছর বারো মাস উক্ত এমপ্লয়ার অধীনে তাকে কাজ করতে হবে এবং তাকে কাজ করতে হবে অ্যাজ এ ডোমেস্টিক ওয়ার্কার ইন এ প্রাইভেট হাউসহোল্ড আমি আবার বলছি অ্যাজ এ ডোমেস্টিক ওয়ার্কার ইন এ প্রাইভেট হাউসহোল্ড এবং কোন কোন ক্যাটাগরিতে তারা যুক্ত প্রবেশ করতে পারবেন অ্যাজ এ ক্লিনার অ্যাজ এ খুক এমনকি পার্সোনাল কেয়ার যারা প্রদান করছেন এই এমপ্লয়ারদেরকে তারাও যুক্ত প্রবেশ করতে পারবেন ন্যানিস তারাও প্রবেশ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফিটে হচ্ছে সিক্স পাউন্ড এবং তাদেরকে ছয় মাস বেশি ছয় মাস ব্যাপী একটি ভিসা দেওয়া হবে তো চলে যাচ্ছি সরাসরি দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শুভ দর্শক হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো 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 ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমার নাম হাবিবুর রশিদ আপনার এই যে বারিস্টার সাহেব টক করেন নামটা কি তা আচ্ছা মুইদ খান মুইদ খান জি আজকে আমরা ইমিগ্রেশন আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলছি এবং দর্শকদের যে বিভিন্ন প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি গাইডেন্স হিসেবে এবং এর পাশাপাশি অন্য যদি আইন গত গত কোনো সমস্যা থেকে থাকে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছে আপনার আপনার প্রশ্ন কি হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্ন নাই আমার নাম হাবিবুর রশিদ আমি এখন বারেসার সামনে চুকার আমবাড়ি বিয়ানি বাজার ও আচ্ছা হাবিবুর রহমান ভাই না প্রশ্ন নাই ধন্যবাদ আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এভাবে ফোন দেন আমাকে ধন্যবাদ थैंक यू চলে যাচ্ছি পরবর্তী দশ প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কেমন আছেন আপনি ভাই আমি ম্যানচেস্টার থেকে কল করছি জি আমি ও বাদাস্তা সাবর ফোন নাম্বারটা চাইছিলাম আজকে আচ্ছা আপনি কাইন্ডলি দয়া করে আজকের অনুষ্ঠান একটু পরে শেষ হয়ে যাবে হাফ এন আওয়ার ভিতরে আপনার আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনি যদি আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোন দেন যে ফোন নাম্বার থেকে ফোন দিয়েছেন আপনাকে কন্ট্রোল রুম থেকে আমার যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা যারা ভাই বোন রয়েছেন তারা তাদের একজন আপনাকে আমার নাম্বারটি দিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ আপনি যাদের কাছ থেকে ফোন নাম্বারটি পেয়ে যাবেন বাট সরাসরি এই শোতে আমি নাম্বারটি দিতে পারছি না দুঃখিত সে জন্য ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আমরা এই দশকেও আমরা হারিয়ে ফেলেছি তো চলে যাচ্ছি পরবর্তী দশক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আমরা এই দশকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেহেতু এটি হচ্ছে লিগাল আপডেট এটি আইন বিশেষ অনুষ্ঠান 
আপডেট দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি চলে যাচ্ছে পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ইকবাল ফ্রম অলগেট আচ্ছা ইকবাল ভাই আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো আপনি প্রশ্ন কি কোশ্চেন কাইন্ডলি জি বলুন না নতুন যে নতুন লিজ হোল্ডার অ্যাক্ট হইছে 2024 এটা কি তা লিজ কি তা অ্যাক্ট অল ফর ফর সাফার হবে বলে লিজ আমরা তা করল লিজ রিনিউ করে দিলাম ওকে আচ্ছা এর লিজ বিষয় কারো কিছু কম বলি বা ফ্রি দি বলি বা অল ফর মূল দি বলি না লিজ যে লিজ এক্সটেনশন লাগে হ্যাঁ এখন লিজ এক্সটেনশন করার জন্য আপনার অবশ্যই যে ফ্রি হোল্ডার তার সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে নতুন যে পয়সা লাগবে না ওদের নতুন অবশ্যই অবশ্যই আপনার পয়সা লাগবে কারণ লিজটাকে কিন্তু এখন যদি আপনার রেসিডেনশিয়াল প্রপার্টি হয় আপনারা কিন্তু এই ফ্রি হোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করে এই যদি আপনাদের রেসিডেন্সিয়াল লিস্ট যদি এইট ইয়ার্স হয় নাইন্টি ইয়ার্স হয় অথবা ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স হয় এটিকে বাড়িয়ে নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ইয়ার্স পর্যন্ত করতে পারবেন আপনারা ওই লিজ রিফর্মস অ্যাক্টের অধীনে এই একটি সুযোগ চলে এসছে তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ফ্রি হোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে ফ্রি হোল্ডার যদি রাজি হয় আপনি কিন্তু আপনার লিস্ট এক্সপেন্সটা কি ফ্রি আমার যতটুকু মনে হচ্ছে ফি আড়াই থেকে তিন হাজার পাউন্ডের মতো একটি অর্থ লাগবে আপনার এই লিস্টটাকে এক্সটেনশন করা আমি আপনাকে বলছি অ্যাপ্লিকেশন ফির কথা বলছি আমি এবং এর পাশাপাশি আপনার আরও অনেকগুলি ফি আছে আপনার আমি মিনিমাম যে ফিটি অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যে ফিটি লাগবে সেই ফিটির কথা বলছি আমি আমরা এই দশক হারিয়ে ফেলেছি আর তারপরে যেহেতু এখন এবং আমি ঠিক জানি না আপনি কোন লিজের কথা আপনি বলছেন আপনি আমাকে এবং এক একটা এক একটা লিজের যে টার্মস আমাকে দেখতে হবে কন্ডিশনগুলো আমাকে দেখতে হবে এবং এই এটা এগেনস্ট আমাকে দেখতে হবে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আপনি আমি আপনাকে যেটি বলেছি সেটি মানে সাধারণ লিজ এক্সটেনশনগুলোর ক্ষেত্রে আমি আপনাকে একটি ধারণা দিয়েছি আমি আর স্পেসিফিকলি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে মহিত ভাই মানে আমার লিস্ট হচ্ছে এই আমার কমার্শিয়াল অথবা আমার হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল আমার লিজের মেয়াদ হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত ভ্যালিড আমি এটাকে এক্সটেনশন করতে চাচ্ছি কত কত লাগবে যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন হয় আপনি অনুষ্ঠানের পরে আমাকে যদি সরাসরি জিজ্ঞেস করেন আমি তখন আপনাকে উত্তর দিয়ে দেবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ধন্যবাদ চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে পরবর্তী দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম অন্যান্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি লিজ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ লিগাল ডকুমেন্টস তো লিজের টার্মসগুলি না দেখে এটা কোন ক্যাটাগরির লিজ এটি কি কমার্শিয়াল নাকি এটি রেসিডেন্সিয়াল না দেখে সরাসরি যদি কোনো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেটি সঠিক উত্তর হবে না সুতরাং এ কারণে আপনাকে আগে ডকুমেন্টসগুলি দেখাতে হবে ডকুমেন্টসের ভিতরে কী লেখা আছে সেগুলি বুঝতে হবে বোঝার পর আপনাদেরকে সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে তো বলতে বলতে দর্শক মন্ডলি আমরা আরেকটি জায়গাতে আমি গিয়ে থেমে গিয়েছিলাম যে আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির অধীনে বিভিন্ন জায়গাতে অনেকগুলো বাংলাদেশি বালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছেন যে জায়গাগুলো থেকে খাবার দাবার বিক্রি করা হয় আমি বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন দোকানগুলোতে অনেক খাবার দাবারের দোকান রয়েছে তো কয়েকদিন পূর্বে আমার একজন ভাবি এই এইরকম একটি দোকানে গিয়েছিলেন তিনি গিয়ে একটি তিনি এটি চাটনি কিনেছিলেন এবং এর জারের ভিতরে চাটনি এবং কাচের কাচের বয়াম ভিতরে চারটি তিনি কিনেছেন যে দোকান থেকে তিনি এই চারটিটি কিনেছিলেন আমি সেই দোকানটির নাম প্রকাশ করছে না বাট তিনি সাথে রিসিপ্ট রেখে দিয়েছিলেন খুব শখ করে তিনি কিনেছিলেন কেন কেন তিনি লন্ডনের বাইরে থাকেন আমাকে আমার সাথে দেখা করার জন্য ইস্ট লন্ডনে ওয়াইট চ্যাপেলে তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন তো তিনি যখন বাসায় ফিরে গিয়েছেন বাসায় ফিরে গিয়ে যখন বয়ামের ওই কন্টেনার খুললেন খুলে ভেতর থেকে একটি দেখলেন যে একটি গোমট কেমন পচা গন্ধ আর ভেতরের রাখা কাচের বয়ামে ভেতর রাখা বা চারিদিকে দেখতে কিন্তু খুব চকমক করে বা ভেতর রাখা যে আচারটি মানে নষ্ট হয়ে গলে পচে গিয়েছে এবং উপর দিয়ে একটি সাদা একটা আস্তরণ চলে এসে এটি দেখে তিনি ভয়ে আটকে উঠেছেন তিনি সাথে সাথে তিনি এই যে এই বোতলটির ক্লোজ করে দিয়ে তিনি তার কাছে রেখে দেন এবং তিনি নেক্সট উইকে তিনি আমার অফিসে এসে আমাকে সেই বিষয়টি দেখান আমি দেখে আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছে এই কি অবস্থা আমরা বাংলাদেশি জনগণের একটি অংশ যুক্তরাজ্যে বড়সড়স করছে ব্রিটিশ সিজন হিসেবে এবং যারাই এই বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠানগুলো রান করছেন খাবার দাবার দোকানগুলো রান করছেন তাদের প্রতি আমি বিনতভাবে অনুরোধ করছে এই ধরনের পচা 
দোষী গন্ধ এবং এক্সপার্ট হয়ে যাওয়া খাবার আপনাদের দয়া করে বাঙালি কমিউনিটি কেন বাইরে কোনো কমিউনিটি কমিউনিটির কাছে এগুলি আপনার বিক্রি করা বন্ধ করুন যদি আপনারা মুসলমান হয়ে থাকেন ইসলামের প্রতি যদি আপনাদের বিশ্বাস থেকে থাকে আপনাদের কিন্তু অবলিগেশন রয়েছে যে হালাল পথে ইনকাম করা আর যদি আপনারা ধরা পড়েন ধরা পড়লে আপনাদের কোম্পানি তো বন্ধ করে দেবেই আপনাদের কিন্তু ফুড সেফটি রেগুলেশনস এই যে আইন এই আইনটির অধীনে আপনাদেরকে আনলিমিটেড ফাইন করা হতে পারে এমনকি আপনাদেরকে কিন্তু দুই বছরের জেলদণ্ড প্রদান করা হতে পারে আমি কেন আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি এই একজন দুজন অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে হয়তো বা অনেক বড় দোকান দিয়ে তারা বসছেন বা তাদের এই অসাধু ব্যবসায়ের কারণে হোয়াইট চ্যাপেলের মান সম্মান নষ্ট হচ্ছে এলাকার মান সম্মান নষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশি কমিউনিটির যে সৌন্দর্য সম্মান এবং সুনাম সেটি নষ্ট হচ্ছে এবং এবং এ কারণে বাইরে থেকে যে সমস্ত ভিজিটর যুক্তরাজ্যের বাইরে থেকে যারা আসবেন যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করবেন অথবা লন্ডনের বাইরে থেকে যারা হোয়াইট চ্যাপেল এসে শপিং করতে আসবেন তাদের কাছে কিন্তু এই বিষয়টি দুবার প্রশ্ন নিয়ে আসবে যে তারা যে জিনিসটি কিনছেন সেটি কি সঠিক জিনিস কিনা সেটি কি আসলে মেয়াদ দত্তনের জিনিস কিনা এবং যারা দর্শক রয়েছেন তাদের কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যখনই আপনারা মালিকানা বাঙালি মালিকানা মালিকানাধীন অথবা বাঙালি মালিকানাধীন ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যারাই কোনো দ্রব্য ক্রয় করবেন কাইন্ডলি সাথে রিসিপ্টটি রেখে দেন ওই রিসিপ্টটি রাখলেই কিন্তু আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন যে কারা দোষী কারা আপনাদের সাথে এই ভণ্ডামিটি করেছে ইচ্ছে করলে কিন্তু আমি সেই যে দোষী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে লিগাল অ্যাকশনে চলে যেতে পারতাম ইচ্ছে করলে কিন্তু তার আইনি মানে অ্যাকশন নিয়ে তার তাকে কিন্তু সঠিক পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য আমি উস্কানে দিতে পারতাম কিন্তু এই 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 যে আমার যিনি এসছিলেন আমার অফিসে যে ভাবি আমি কিন্তু সেই কাজটি করিনি আমার ভিতরে হিউম্যান রাইটস আমার ভিতরে খুব কাজ করে আমি চিন্তা করেছি এই ভাইয়ের বিজনেস যদি নষ্ট হয়ে যায় তার ফ্যামিলির কী হবে এই ভাইয়ের বিজনেস যদি নষ্ট হয়ে যায় বাচ্চা কাচ্চার কী হবে এই ভাইয়ের বিজনেস নষ্ট হয়ে গেলে তার তো পরিবার রয়েছে পরিবার উপর কী ইম্প্যাক্ট ফেলবে যে সমস্ত এমপ্লয়ি কাজ করছেন সেই দোকানে তাদের কী হবে এই জিনিসগুলি মাথায় নিয়ে চিন্তা করে আমি উক্তভাবেকে আমি এনকারেজ করিনি কোনো ধরনের লিগাল অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমারই মতো অন্যান্য কিন্তু আইনজীবী রয়েছেন কিন্তু তারা হয়তো আমার মতো চিন্তা নাও করতে পারেন এরকম কোনো আইনজীবীর কাছে যদি এরকম এটি বিষয়ে চলে যায় তখন কিন্তু আপনারা ফেঁসে যাবেন এ কারণে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যদি আপনারা আপনাদের সম্মান রক্ষা করতে চান সুনাম রক্ষা করতে চান দয়া করে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো খাবার বিক্রয় করবেন না আর যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো খাবার যদি বিক্রয় করেন যদি ধরা পড়েন আপনারা ফুড সেফটি রেগুলেশনস এই আইনটির অধীনে আপনাদেরকে আনলিমিটেড ফাইন দেওয়া হবে এবং আপনাদেরকে সর্বোচ্চ দুই বছরের জেলদণ্ড প্রদান করা হবে ধন্যবাদ তো চলে যাচ্ছি সরাসরি দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক হ্যালো আমরা এই দর্শককেও আমরা হারিয়ে ফেলেছি তো আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেছিলাম যে বেশ কতগুলো আপডেট নিয়ে আমি আপনাদের বাজে হিসেবে উপস্থিত হয়েছে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট হচ্ছে পারমিশন টু স্টে অ্যাজ এ স্টেটলেস পারসন আমি আবার চলে যাচ্ছি দর্শক প্রশ্ন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শুভ দর্শক হ্যালো হ্যালো আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ক্যান্ডি আপনাদের টেলিভিশন সাউন্ড বন্ধ করে দেন মিট করে দেন ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া কে বলছেন কোথায় বলছেন কেমন আছেন আপনি হ্যালো আসসালামাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছে আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ জি ভাই আমি একটা কোয়েশ্চন করতে চাইছিলাম আমি লন্ডন থেকে বলছি আমি আমার 2022 এ আমি অ্যাসাইলাম ক্লেম করেছিলাম আমার এই দেশে টোটাল 20 ইয়ার্স হয়ে গেছে বুঝছেন জি তো 2022 এ আমি অ্যাসাইলাম ক্লেম করেছিলাম তখন ছিল আমার 18 ইয়ার্স জি আর 2024 এ আমার হচ্ছে 20 ইয়ার্স मानुष बोले তো যাই হোক এরকম নাকি অনেক ক্লায়েন্টের উনি ক্ষতি করে তো আমি জানতে চাইছিলাম ভাই ওইটা আমি তখন মানে আমার এক সপ্তাহের মধ্যে ওটা ওইটা রিফিউজ হয়েছিল তো রিফিউজ হওয়ার পরে আমাকে আর কিছুই জানায় নাই তো আমি হোম অফিসে আমি ফাইল চেয়েছিলাম তো ফাইল যাওয়ার পরে তারা ওই ফাইলের মধ্যে তারা ওইটা দিছে যে আমাকে প্রায় আট মাস আগে তারা রিফিউজ করছে ওইটা আর তারা বলছে যে আমার আমি 
আপিলের জন্য ইয়ে করতে এপ্লিকেশন করতেন কোর্টে তো ওইটা পাঠাইছেন তো জানি না ওইটা কি হবে মানে ওইটা আপিল রাইট কিনা তো তখন তারা দিয়েছিল চোদ্দ দিনের টাইম দিয়ে দিয়েছিল চোদ্দ দিন তো টাইম হয়ে গিয়ে এক মাস দোবার হয়ে গেছে এখন জানতে চাইছি ভাই ওইটা কি হবে আপিলের জন্য যে কোর্টে গেছে ওইটা কি তারা ইয়ে করবে আপনি জানি থাকেন করবে আর যদি অ্যাকসেপ্ট না করে তাহলে কি আমি ওই টোয়েন্টি ইয়ার্সে আচ্ছা এমন হচ্ছে যে হোম অফিস থেকে চিঠি আসেনি বা ডেড লাইন পার হয়ে গেছে এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা আপনার সাথে শেয়ার করছি আমি এবং হোম অফিস থেকে বর্তমান মানে বর্তমান সময় যে সিদ্ধান্তগুলি আসে সেগুলি কিন্তু অনলাইনে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যদি এমনটি হয়ে থাকে যে হোম অফিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সিদ্ধান্ত পাঠিয়েছে আপনার প্রিয় সলিসিটারকে অথচ প্রিয় সলিসিটার উত্তর কোনো চিঠি পাননি এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটে আপনি কি আমার কথা বলতে পারছেন আপনি যদি এমন হয়ে থাকে যে আপনার প্রিভিয়াস সলিসিটারকে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং সত্যিকার অর্থেই সেই চিঠিটি উনি পাননি অথবা এমন হয়েছে যে হোম অফিসের সিস্টেমের ভিতরে চিঠিটি রয়েছে বা তারা আপনার প্রিভিয়াস সলিসিটারের কাছে চিঠিটি পাননি এবং আপনার প্রিভিয়াস সলিসিটার যদি আপনাকে চিঠির মাধ্যমে কনফার্ম করে যে তারা চিঠিটি পাননি যদিও আট মাস আগে সিস্টেম অনুযায়ী বলছে যে আপনার এই রিজাল্টটি চলে এসছে বা যেহেতু আপনার নলেজ নেই আপনি জানতেন না যে আপনার অতীতের আট মাস আগে এই এই আপনাকে রিফিজাল দেওয়া হয়েছে এবং আপনার প্রিভিয়াস সলিসিটার যদি না জেনে থাকেন তাহলে আপনাকে কিন্তু ভিক্টিম বানানো বানালে এটা এটা আনফেয়ার হয়ে যাবে এই কারণে আপনি যদি নতুন কোনো সলিসিটার যদি আপনি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকেন তাকে আপনি এটি এটি কনফার্ম করে বলবেন যে আমার আগে সলিসিটার বলেছে মানে ওরা এই চিঠিটি পাননি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনার আগে সলিসিটার যদি কনফার্ম করে যে ওনার চিঠিটি পাননি এই এভিডেন্সের সাথে রাখবেন এবং আপনি নিজেও জানতেন না ডেট অফ নলেজ when it got refused ei dutu bishoye ke ekshathe kore apni jodi apply koren appeal koren for the time extension ei time kinte allow kora hobe karon apni janten na noto eta apnar biruddhe unfair hoye jabe number 1 apni ke uttor te bujhte parchen apni hello to eta amar kache o evidence ache ami je unake text message kortam ie kortam amar kono update ache kina ji সেক্ষেত্রে <laughs> মানে মানে সর্ষের ভিতরে ভূত রয়ে গেছে কেন ফাইল দেবে না কেন আপনি ফাইল দিতে কোনো কোনো সমস্যা নাই নাম্বার ওয়ান পরে আমি হোম অফিস থেকে আনাইছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমি দিমত পোষণ করছি আমি একটু আগে যে অ্যাডভাইস করেছি সেটার সাথে কারণ একটা লয়ারের দায়িত্ব হচ্ছে যখন কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট যদি রিকোয়েস্ট করে ফাইল ট্রান্সফার করার জন্য হয়তো বা এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ হায়েস্ট সময় নিয়ে সেটা ফাইলটাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া তিন মাস অতিবাহিত হইতে দেয় নাই না না এটা এক্ষেত্রে কেন দেয়নি আমি কোনো কথা বলতে পারবো না সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অতি সলিস আছে আমার কাছে তারপরে যে সে যে আমার কাছে থেকে টাকা নিছে তারও রিসিট মিটি সব কিছু আছে আচ্ছা আচ্ছা মূল যে প্রশ্ন এখানে হচ্ছে এই যে এই যে উনি কি চিঠি পেয়েছেন কিনা যদি এমন হয়ে থাকে আমি চিঠি আমি একটা কথা বলি উনি আসলে উনি সলিসিটার বললে আমি আসলে লজ্জিত হব কারণ সলিসিটার এমন এক ফার্ম যেখানে মানুষের সেবার জন্য সলিসিটার থাকে তো উনি উনি আমার আমি যখনই ওনার অফিসে যাইতাম তখনই মানে ওই যে নিশাগ্রস্ত স্মেল পেতাম তো আমার মনে হতো যে উনি আসলে একজন ড্রাগি সলিসিট আমি আমি দুঃখিত আপনি মানে আপনার যে এই করুণ অভিজ্ঞতার জন্য আমি না না আমি আপনার গরিব শোনেন মানে আমি সবারই আমি নমি 
এখন যার দায়িত্ব হচ্ছে আইনজীবী হিসেবে আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য তিনি যদি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি আপনাকে সঠিকভাবে সাহায্য না করে থাকেন যদি তার কাছে সত্যিকার অর্থেই হোম অফিস থেকে চিঠি গিয়েছে আপনাকে যদি মানে তিনি না জানিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কিন্তু তার দায়িত্বের যে পালন করার ক্ষেত্রে যে জায়গাটি তিনি পরিচয় দিয়েছেন যে তিনি আপনার প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি এটি একটি দিক আর অন্যদিকে যদি তিনি চিঠিটি পেয়ে থেকে আপনার সাথে যদি যোগাযোগ না পেয়ে যদি না না পেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তার কিন্তু দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে গাফিলতি করেছেন সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না কেননা তিনি চিঠিটি পাননি আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এমন ঘটনা ঘটেছে আমার আমার একজন ক্লায়েন্ট গিয়েছেন ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং ওনারা কিন্তু ফার্দার সাবমিশন পেন্ডিং ছিল হোম অফিসের কাছে এবং যেদিন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আপনি আটকে ফেলে এবং উনি তো অবাক উনি বললেন পেন্ডিং তখন হোম অফিসের ভেতর থেকে গিয়ে তাকে চিঠি দিয়ে বলা হয় এটা তো রিফিউজ করে দেওয়া হয়েছে কবে রিফিউজ করে দেওয়া হয়েছে সাত থেকে আট মাস আগে কেন রিফিউজ হয়েছে ল ফার্মে এই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা ভাইরাস আমাদের ল ফার্মে কোনো চিঠি আসেনি পরে আমি যখন বলেছি যে ওই চিঠিটা একটি একটি কপি দেওয়ার জন্য ওখানে আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন যে অ্যাড্রেসে দেওয়া ঠিকই অ্যাড্রেস লেখা ফর্টি সেভেন রেভেন্স রো কিন্তু উপরে ল ফার্মে কোনো নাম নেই এই রেভেন্স রো এটি বড় একটি বিল্ডিং এবং আশেপাশে আরও অনেকগুলো শপ আছে কোথায় গিয়েছে নো বডি নোজ এবং আমাদের অফিসে কোনো চিঠি আমাদের কাছে আসেনি এবং যখন নাকি আমি আমার ক্লায়েন্টকে জানাই যে আমাদের কাছে কোনো চিঠি আসেনি আমি প্রয়োজন সমস্ত এভিডেন্স যখন সাবমিট করি তখন কিন্তু এই ক্লায়েন্টটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় সুতরাং দুই দুই ধরনের জিনিস আসলেই কি আপনার লয়ার চিঠি পেয়েছে কি না অনেক সময় এমনও হয় যে চিঠি ঠিকই ইস্যু করেছে হোম অফিস বাট মানে ক্লায়েন্টকে অথবা লয়ারকে চিঠি পাঠায়নি তারা এই বিষয়টি এই বিষয়টি যদি এরকম হয়ে থাকে যে আর আর যদি পাঠিয়ে যে দিয়ে থাকে লয়ারকে আপনি যদি না জানেন ফ্রম দি ডেট অফ ইউ নলেজ আপনি কিন্তু অ্যাপিল করতে পারবেন সুতরাং চোদ্দো দিনের টাইম লিফ যদি আঠেরো ওই আট মাস আগে পারও যদি হয়ে যায় নো প্রবলেম নতুন লয়ার আপনাকে জানাবে জানাবে যে ফ্রম দি ডেট অফ নলেজ আপনার যাতে চোদ্দো দিনের টাইমটি এক্সটেনশন করে দেওয়া হয় এবং আমি সবার প্রতি অনুরোধ করছি কারণ দায়িত্ব নিয়ে কাজগুলি করলে ইনশাল্লাহ আর কোনো সমস্যা হবে না এবং এই ধরনের নিরীহ যার ক্লায়েন্ট তারা সাফার করবে না তো কথা বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দশক মন্ডলী আপনাদেরকে যাওয়ার পরে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের জীবনটি খুব ক্ষুদ্র একটি জীবন আমার পিতা মৃত্যুপূর্ব বলে গিয়েছিলেন যে এটি একটি বইয়ের মতো প্রথম পৃষ্ঠা ইতিমধ্যে লেখা রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ আমাদের জন্ম আগে থেকে লেখা রয়েছে শেষের পৃষ্ঠা মৃত্যু এটিও আগে থেকে লেখা হয়ে রয়েছে আর মাঝখান যে পৃষ্ঠাগুলো সেগুলো এখনও অপূর্ণ শূন্য রয়েছে এই শূন্য পৃষ্ঠাগুলোকে প্রতিদিন আমাদের ভালো ভালো কাজ করে পূরণ করতে হবে তাহলেই মৃত্যুর পূর্বে কিন্তু স্বর্গীয় সুখ নিয়ে পৃথিবী থেকে আমরা বিদায় নিতে পারব আপনার প্লিজ মন থেকে ভালো মানুষ হয়ে ওঠেন প্রাণ থেকে ভালো মানুষ হয়ে ওঠেন মানুষের জীবনে একজন আজকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন আইনের জন্য মানুষ নয় মানুষের জন্য আইন এটিকে মাথায় রেখে সবাইকে সাহায্য করবেন ধন্যবাদ